So, naalala mo kung ano yung itsura niya dati? Imagine mo yung itsura. Imagine mo. Tapos, one, two, three. Open your eyes. Woo! <laughs> Hi, this is Elle and welcome to another budget makeover. Sobrang fun and exciting nung makeover natin ngayon. Actually, yung may-ari ng room is friend namin, si Buboy. Hello, konnichiwa. Buboy Tomoshimas. Nandito ako sa bahay ko ngayon sa May Cavite. Boundary ng Gasma at Gentrias. Ito ito yung bahay ko. Idi-DIY namin to, kaya... Wala tayong labor ko. Itong bahay na to, nire-renovate pa niya, mini-makeover, ang dami pang nagaganap sa ibang part. Pero dito sa room na to, dito siya nag-stay. So di ba kahit na inaayos yung mga ibang part, dapat meron kang isang kwarto, kung saan ka komportable, ganyan. And si Buboy, ang tagal niya nag-stay sa Japan. Kaya exciting yung theme natin ngayon. Japan, di ang gagawin natin para fresh lang, clean lang. Tignan natin kung ma-achieve natin yung Japan, the inspired bedroom sa halagang 15,000 pesos. Ito, pakita ko ngayon sa inyo yung room kung ano yung mga gagawin natin dito and ano yung plano natin. So, magpapatapa lang tayo dito. Ipipaint natin to lahat. Gagawin natin to. May accent wall tayo dito. Bibili tayo ng additional storage, ng mirrors, ng parang side table. Ito, may lalagay rin tayong ilaw dito. And thank you so much to Skillshare for partnering with me for this video. I-share ko sa inyo later lahat ng details about Skillshare. Kaya, abangan nyo yun. And abangan nyo rin kung ano yung magiging result nitong makeover natin. Ito na. Ito na tayo. Asa? Hello. Sa San Lorenzo Heights Sub, nasa kaliwa ang iyong destinasyon. Ayun, yan, yan ko. Si Alo na bahay ata ito. Yung mukhang mataas na ito. Pink, Rochelle na room. Malamang sa'yo nga yung pink na. May nili. Kanya-kanya si Hilip. gagawin is ilabas lahat ng gamit dito para mag-ready na tayo for paint and mag-shopping din tayo ng mga pintura, ng mga kung ano-ano sa hardware. Kaya, let's go! Tapos, gagawin, gagawin natin siya hanggang lahat, pati, pati sa ceiling na, yan na lahat. Si Bubu, yung may-ari ng room. Hello! Tawag ko siya, Shoste! Yoroshiko, nagayos! 
Ano yun? Lead the bottle, right? Okay. <laughs> so, surprise natin siya. After niya magpintura, hindi na siya pwede yung pumasok dito. I-attend yeah, din pala natin, i-DIY itong plastic storage na to. Gagawan ko siya ng sariling DIY video. So, click nyo na lang yung link dyan. Kayatan natin ng soft drinks. Yung mga painter boys. Painter boys. <laughs> Ito na, marami na kaya silang na-paint. Tingin nga. Hello. Everybody works on the Yes! Off to the one little day. Toast to the one that I lost. And it's Ay, hello po. Ito na po yan, dalawa. Day one, na-paint na natin lahat, wall, ceiling, and tada! Ito na yung accent wall natin. Sobrang nakikinit ako na kung ano yung itsura niya. Piling ko, nagiging sobrang cute niya. Kaya, yun lang. Pahinga na. Tapos na ang day one. Dalawa. <laughs> <laughs> Dalawang spades? Oh, hey, Papa. I hope someday it will all turn around because all my Day two and final day nitong ating makeover. So Ano yung mga gawin natin ngayon? So, yung wall na yan, ipipaint natin ng black yung frame. Tapos, yung mga binili natin furniture, bubuhin natin. Gagawa tayo ng accent wall. Magkakabit tayo ng mga art and stuff and style. So, yan. Lagay tayo ng dalawang mirror. Mura lang to. Parang 350 ata yung isang mirror. So, kinabit na namin yung mirror at saka yung clock. Tapos, may gusto na akong simple lang na accent paint dun sa area na yan. And, ayoko nang bumili ng ano, additional na pintura dahil sayang. Konti lang yun. Kaya magtitimpla tayo ngayon. So, meron tayong kailangang ano, i-round yun sa clock. Kaya gagawa siya ng kompas para maganda yung pagkakabilog natin. Hi, konnichiwa. Next up, Inon. Hello. Halika na, finally tapos na tayo sa makeover. Kaya, let's go. Tour ko na kayo. So, dito sa wall na to, dito natin nilagay yung DIY natin na plastic storage. Sobrang cute, diba? So, para malaman nyo yung detail, check nyo yung video natin last week. Tapos, Dito naman, syempre gusto ko, di ba, ang, ang theme natin, Japan, di ganyan. Gusto ko ng mga Japan elements. Artwork to dun sa bathroom namin before. Basta parang vintage na na old na scroll siya talaga na parang may Asian feel, ganyan. Tapos nung nakita ko, say, sobrang perfect para dito, sakto. Palagay ako ng kahoy dito, tsaka dito, para magmukha siyang scroll. Pinagawa ko is square lang, pero si Aweng, talagang nilagyan ng ganyang detail. Sobrang cute, like nagkaroon tayo ng konting elements na basta, ang ganda nga. Dito naman sa window wall natin, so Sobrang cute na ng existing yan na blinds. Parang as in, literal na bamboo siya talaga. So, syempre, pasok siya sa team natin. Kaya, kinip natin siya. Tapos, dito sa ilalim niya, naglagay tayo nito ng additional storage niya. Sobrang ganda. Yung style niya, very Japan-ish look siya. Meron lang siyang ganung vibe. So, as in, gumagay siya dun sa look. Light wood, tapos white. Tapos, eventually, pwede niya lagyan ng TV dito. Pwede niya lagyan ng something. Pero sa ngayon, lagyan na natin ng artwork for detail. Then, dito naman yung isang cute na ginawa natin na accent wall. So, una, ang plan ko talaga is, maglagay lang ako nitong straight na line na ganyan na medyo may ibang color, ganyan for an accent. Pero, 
gusto ko magdagdag ng black element dahil meron tayong black element sa bawat wall dito. So, dapat dito sa wall na to meron din. So, ngayon, naisip ko, saan kaya pwede ginagay yung black na yun? Kaya, dito ko ninalagay para naka-border lang siya dito sa labas ng clock. Basta nagkaroon lang siya ng graphic, parang element na medyo geometric na for some reason, di ba may pagkaano rin? Asian-inspired look. And sobrang cute nitong dinagdag natin na ilaw dito ng accent light. As in, gano'n ba ito? 1-4? 1-4 ata to Ang ganda niya, yung scale niya sakto dito sa room. Tapos yung element niya, yung ganitong color, bumagay sa lahat ng design dito. Huwag niyong take for granted yung mga light fixture. Mag maglagay lang kayo ng ganyan. Ang laki na nung effect niya agad sa mga kwarto natin. And ito naman yung ating headboard wall. So, ito na talaga yung pwesto ng bed niya. Hindi na natin pinalitan, hindi natin inalis. And dahil medyo Japan nga yung gusto nating feel, syempre, nakatipid din tayo. Hindi na natin kailangan bumili ng bed. Keep na natin siya sa floor. Pero, parang ako, kailangan niya ng something. Kailangan ng better na accent para dito sa area na to. So, Ayan, yan yung naisip ko. Ginawa natin to. So, yung detail din, nandun sa DIY video natin. Bury blinds lang yung likod. Nilagyan natin ng framing. Tapos, sobrang perfect dahil gusto ko rin ng black element dito. Like, yung nilagay nating frame, pinapaint natin ng black. Yung contrast niya, like, wala, ang cute lang niya. Meron talaga siyang certain effect. And, bumili rin tayo nitong side table na low din lang. Bagay dito sa bed niya. And, syempre lang, para may coziness factor. ating 15,000 Japan D bedroom budget makeover. Ang haba, ang haba ng title natin. Pero anyway, sobra akong happy sa kanya kasi ang layo nung feel niya, nung vibe niya. So, ako talagang medyo may literal na Japanese theme, Japanese vibe, para talagang mas ma-appreciate na niya kasi diba from Japan nga si Buboy. So, ayun, sobra akong happy sa kanya. And, pa-flash ko na lang dito sa screen yung breakdown nung gastos natin dito. Pero alam ko, 15,000 tayo. Basta pumasok tayo dyan. And sa mga nagtatanong ng mga sources natin, sa totoo lang, ang pinuntahan ko lang ngayon, ang binilhan ko lang is hardware at saka Facebook Marketplace. And again, I wanna thank Skillshare for partnering with me for this video. Yung Skillshare kasi, online platform siya ng maraming maraming classes. Ang dami kayong pwedeng makita doon na kung may gusto kayong matutunan. Ang kunwari ganito, meron tayong makeover. Pwede kang tumingin doon ng mga design style, ng interior, ganyan, kung ano yung gusto nyong matutunan. Meron yan sa Skillshare lahat. Tapos, kung hindi naman sa interior, pwede kayo mag-check for graphic design, for marketing, for meron silang cooking, lifestyle, home, ganyan, like, kompleto. Kung gusto nyo talagang explore yung creativity nyo. Check out yung Skillshare. Meron ako link sa description box for a free trial. So, i-check nyo lang yon kung ubus na yung free trial nyo, okay lang. Kasi ako, kumuha ko ng annual billing nila. 100 pesos lang siya per month lumalabas. Masusulit nyo talaga yung skillshare nyo. Sobrang thank you, thank you talaga sa lahat ng tumulong sa atin na magawa tong room na to. Kay Yusef, kay Von, kay Aweng, kay Kim, kay Tatay. Tumulong din siya. Tapos, syempre si Buboy, tumulong din siya. Actually, nalabas na natin siya after nyo mag-paint. Pero ayun, thank you. Thank you sa inyong lahat. May kiss talaga ganun. So anyway, tawagin na natin si Buboy para sa reveal. Sige ta. Magkatidilat ha. Hindi na katidilat. May natidilat. Pikit <laughs> boy ha. Pikit ha. So, naalala mo kung ano yung itsura niya dati. Imagine mo yung itsura. Imagine hmm. mo. Tapos, one, two, three. Open your eyes. Oh! Ah, ini, we. Ano? Ini saya kita yo. Nana, lagi mana? Lagi mana nak selitai? Nana, nana mana? Nana mana? Ini lapuk tanah kau tu. Gaji. Dah tua saya tu. Ada Japanese. Inspired Japanese team, pero hindi literal. Yung meron lang mga ano, touches, ganyan. Ano, huwag niyang tingnan! Sobra gaya yung space niya nung natutulog ako. Ngayon, parang room. Ano lang eh? Room! Nagustuhan mo, Hobbs? 
Green. Happy. Success, ba? Success. Sulit. Bina Oster, tolong stay kau guys. Anak sebina. Like button, share. Like, share and subscribe. Yes. Thank you, thank you. Happy tayong lahat. Thank you. Mata yung show niya, Shivas.